നമസ്കാരം സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ വിഷു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം വിഷു നവവത്സര ദിനമാണ് അന്ന് സൂര്യൻ നേരെ കിഴക്കുതിക്കുന്ന ദിവസമാണ് വിഷു എന്നാൽ തുല്യമായത് എന്നർത്ഥം അതായത് രാത്രിയും പകലും തുല്യമായ ദിവസം മേടം ഒന്നിന് മേട വിഷുവും തുലാം ഒന്നിന് തുലാം വിഷുവും ഉണ്ട് ഓണം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളീയരുടെ പ്രധാന ആഘോഷമാണ് വിഷു വിഷു വസന്തകാലമാണ് വിഷുവിൻ്റെ വരവിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ നാടെങ്ങും കണിക്കൊന്നകൾ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവങ്ങളാണ് വിഷുവും ഓണവും വിഷുക്കണിയാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് തേച്ചൊരുക്കിയ ഓട്ടുരുളയിൽ അരിയും നെല്ലും ഉപയോഗിച്ച് പാതി നിറച്ച് കൂടെ അലക്കിയ മുണ്ടും പൊന്നും വാൽക്കണ്ണാടിയും കണിവെള്ളരിയും കണിക്കൊന്നയും വെറ്റിലയും പഴുത്ത അടയ്ക്കയും കൻമഷി ചാന്ത് സിന്ദൂരം നാരങ്ങ മാമ്പഴം പഴുത്ത ചക്ക പഴം എന്നിവയും കിഴക്കോട്ട് തിരിയിട്ട് കത്തിച്ച നിലവിളക്കും നാളികേര പാതിയും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വിഗ്രഹവും വെച്ചാണ് കണിയൊരുക്കുക സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവയിലുണ്ടാക്കിയ നാണയങ്ങളായിരുന്നു കൈനീട്ടമായി നൽകിയിരുന്നത് വർഷം മുഴുവനും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൈനീട്ടം നൽകിയിരുന്നത് വിഷുവിന് നിർബന്ധമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വരിക്കച്ചക്ക വിഷു ദിവസം ചക്കയ്ക്ക് പനസം എന്ന് മാത്രമേ പറയാവൂ വിഷു വിഭവങ്ങളിൽ ചക്ക എലിശ്ശേരി ചക്ക വറുത്തത് തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വിഷു ഫലം പറയുന്ന രീതി പണ്ട് കാലത്ത് സാർവത്രികമായിരുന്നു കണിയാൻ വീടുകളിൽ വന്ന് വിഷുഫലം ഗണിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ മഴയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചലിനനുസരിച്ചുള്ള കണക്കാണത് എത്ര പറ മഴ കിട്ടും മഴ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയാണോ കാറ്റുണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും വിഷു സംക്രാന്തി നാളിലാണ് പണിക്കർ വരുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിഷുവും വിഷു വിശേഷങ്ങളും പഴയ രീതികളെല്ലാം മാറി പക്ഷെ വിഷു എന്നും മലയാളികൾക്ക് ഒരാഘോഷം തന്നെ രീതികൾ എത്ര തന്നെ മാറിയാലും ഈ വിഷു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ വിഷു ആശംസകൾ